ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു സിമ്പിൾ ലഞ്ചാണ് അപ്പം ഞാനിന്നിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചത്തേക്കൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ വിളക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആറര മണിയായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എണീറ്റിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉച്ചത്തേക്ക് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് തുടങ്ങാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നോക്കിയപ്പം കുറേ ദിവസം ഇവിടെ മീനൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല പിന്നെ കോവിഡൊക്കെ ആയത് കാരണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്നും പോവാം മീൻ വാങ്ങിക്കുക ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം നോക്കിയപ്പം വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ട് അത് കേട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു മുളക് ഇട്ടാൽ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചുരക്കല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈലിൽ ചെന്നൈ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു കൂട്ടാണ് അതും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് വെച്ച് ഒരു ഉപ്പേരി ഒരു പപ്പടം മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അതാ തുടങ്ങി തുടങ്ങാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഡോർ തുറന്ന് നോക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ആറര ആയിട്ടേ ഉള്ളെങ്കിലും നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ പുറത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതാ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ അവിടെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഞാൻ എണീറ്റ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മളെ ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇത് കൂട്ടിനുള്ളതാണ് ചുരക്ക വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിനുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് ഒരു പിന്നെ അരക്കപ്പ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പും ചെറുപയർ പരിപ്പും കൂടെ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് പുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ പണി അവിടെ ചെയ്താൽ ഇത് എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് പുതിർന്ന് കിട്ടണം അപ്പം പിന്നെ വേഗം തന്നെ ഫസ്റ്റ് അതവിടെ പുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പണിയൊക്കെ തുടങ്ങാം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മുളകിട്ട് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനും പുളിയും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എൻ്റെ ടിഫിൻ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഗോതമ്പ് പൂട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ നടുവിൽ ഞാൻ ആ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൂട്ട് കഴിക്കാൻ പോകാൻ ആരും എണീറ്റിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറുപയറിൻ്റെ കറി ഞാൻ തേങ്ങയൊന്നും അരച്ചിട്ടില്ല വേറെ ഇങ്ങനെ താളിച്ചൊഴിച്ച ചെറുപയറിൻ്റെ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുത്ത ജോലികളൊക്കെ ആരംഭിക്കും എന്നിട്ട് വേണം അവരെയൊക്കെ വിളിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഞാനിതാ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ചട്ടി എടുത്ത് മീൻ മീൻകറി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക അതാണല്ലോ നമുക്ക് നല്ലോണം പുളിയൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട സംഗതി അപ്പം ഞാൻ ചട്ടീൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതിപ്പം വെണ്ടയ്ക്കയാണ് മുറിച്ച് വെച്ചത് ഇത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനാണ് അതേപോലെ കറിവേപ്പിലയും അപ്പം ചട്ടീൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പം ഞാനിടാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ മുളകിട്ട് വെക്കാറില്ലേ മീൻകറി അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മുളക് പൊടിയൊക്കെ അത്യ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുളകിട്ട മീൻകറിയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ് ഒരു സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും കുറച്ച് ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് എടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചതച്ച് വെച്ച നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് അത് തിരുമ്പി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അത് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പുതിർത്തി വെച്ച പുളീൻ്റെ വെള്ളം അതിൽ ഉപ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര കല്ലൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം
കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പരുപ്പ് അതിന് മൂന്ന് കപ്പ് അളവിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിന് വലിയൊരു കപ്പ് അളവിന് ഞാൻ ചെറു ചെറുപയർ പരുപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിന് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അതിനും അതേപോലെ അത് കാൽ കപ്പായിരുന്നു കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തത് അതിന് കാൽ കപ്പിൽ ഞാൻ വെള്ളം മൂന്ന് മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒഴിച്ച് ഞാൻ കുക്കർ മൂടി വെച്ചു വേവിക്കാൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ മീൻകറി നോക്കി അപ്പോൾ മീൻകറി നല്ലോണം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ വറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി വിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ആ സ്റ്റേജിൽ വേണം നമ്മൾക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങേൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അതേപോലെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് അപ്പോൾ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ അരച്ച് മഷി പോലെ അരയ്ക്കണം അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻകറി അവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ആയിട്ട് കൊടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക വേവണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി പതുക്കെ അത് മൂടി വയ്ക്കാം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇനിയും ഒന്നും കൂടെ വറ്റി കുറുകി നമുക്ക് പാകമായി വരും അതുവരെ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾക്കത് ഒന്നും കൂടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ വേവട്ടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയ സമയത്ത് അവിടെ കുക്കർ എനിക്ക് കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്നിട്ടില്ല ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എനിക്കിവിടെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെന്ത് അത്യാവശ്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ള മാതിരിയാണ് തോന്നുക പക്ഷേ ഇതൊന്ന് വെക്കും തോറും അതൊന്ന് കുറുകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എനിക്ക് ഉപ്പ് മതിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പും കുറച്ച് അതേപോലെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതായത് പുളിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചസാര പിന്നെ ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി മുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം തിരുമ്പി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചതായാലും മതി പിന്നീട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കറിവേപ്പിലും അതേപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നല്ലോണം തിരുമ്പി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിട്ടിട്ട് അതേപോലെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മേലെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും മേലെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കാറാവുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതൊരു ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അത് അവിടെ നിന്ന് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചട്ടി ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനത് മൂടി വെച്ചു ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് അവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആ പരിപ്പിൻ്റെ അളവിന് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പരിപ്പ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങും അതേപോലെ നമ്മുടെ മൂടിയുടെ അടിയിലും കൂടെ തീരെ ആ പരിപ്പ് പൊങ്ങി ഇതായിട്ടില്ല അത്രയും നീറ്റായിട്ടാണുള്ളത് ഇപ്പം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെന്തു പരിപ്പൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് അടിയിൽ പിടിച്ച മാതിരി ഉണ്ടാവും അത് ചെറിയ ചെറുപരിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചെറുപയർ പരിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണത് അത് ഒന്നും അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല പക്ഷേ വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അടി പിടിച്ച മാതിരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ഇളക്കി നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതധികം വെള്ളത്തോടെ അല്ല ഒരു കൂട്ടാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊരു കറി പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷേ ഇത് ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാൻ നേരം കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയാകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇത്രയും മതി വെള്ളം അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ വറവിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വറവിട്
ഇത് അപ്പളമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പപ്പളം അല്ല പപ്പടം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പപ്പടം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് അപ്പളമാണ് ഇത് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്പളമാണ് ഇതാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ എനിക്കും അധികവും ഇവിടെ കിട്ടാറ് ഇത് തന്നെയാണ് പപ്പടം അത്ര സുലഭമായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആദ്യം വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതേ വറുത്ത എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് ഉണക്കം മുളകും അതേപോലെ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റും അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ തേങ്ങയൊന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം മൂടി വെച്ച് അത് അവിടുന്ന് വേവട്ടെ അതിൻ്റെ അല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പാത്രം അങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കുക്കർ മൂടിയിട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോരോ അരിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിനാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി നോക്കിയപ്പോൾ ദാ നല്ല ഉച്ച ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയമായിട്ടോ ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ മറ്റുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇതാ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് മീൻകറി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മുട്ട ഓംലേറ്റും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താ ഒരു വലിയ സവാള മുറിച്ച് വെച്ചു അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അതേപോലെ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അധികം എരിവ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഇതാ പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മല്ലിയോലോം ചേർക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓംലേറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടം എല്ലാം ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതാ മൂന്ന് മുട്ടയോടെ അവിടെ ചോദിക്കട്ടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തനിയെ തനിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒരു വലിയ ഓംലേറ്റ് ഞാൻ കട്ടാക്കി വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് നിമിഷം മൂന്ന് നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം മേൽഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത മാതിരി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം തെറിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും തെറിക്കില്ല അതാണ് ഉപയോഗം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂടി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ചോറ് ഉപ്പേരി നമ്മുടെ മുട്ട ഓംലേറ്റ് പപ്പടം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മീൻകറി അതേപോലെ കൂട്ട് ഒക്കെ റെഡിയാണ് തൈരുണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം തൈരെടുക്കുക ഇതേപോലെയാണ് ചോറ് ഉണ്ടാകുക എനിക്ക് ഈ എൻ്റെ കുക്കറിൽ ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറ് ഇങ്ങനെയാണ് കുക്കറിൽ ചോറ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഇതേപോലെ വെച്ച് വെക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പി നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പേരി വിളമ്പാം ഉപ്പേരി പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട ഓംലേറ്റ് വെക്കാം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കുക്കുമ്പർ രണ്ട് കഷ്ണാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം സാലഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാലഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു പപ്പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പടം അല്ല അപ്പളം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മീൻകറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീൻകറി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല അതും മീൻകറീൻ്റെ ചട്ടിയിൽ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ആ മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അതിലുണ്ടാകും പക്ഷെ വെണ്ടയ്ക്കാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് വെണ്ടയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നിയില്ല മീൻകറി കൂട്ടുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് മുളകിട്ട മീൻകറി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല കൂട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പൊടലങ്ങ സോറി സൊറക്ക കൂട്ട്